станции является один из ключевых как раз продуктов, которые с удовольствием зрители Красноярского края ждут. И у нас, например, примерно в год это 6, так вот, как называется, эхо крупнейших там, международных российских анимационных фестивалей на регулярной основе проходит по всем уголкам Красноярского края. Сейчас без анимации, мне кажется, уже невозможно представить себе современный мир. Вот я, может быть, несколько повторюсь со своим выступлением, но анимация сейчас вокруг нас везде. Да? Начиная, понятно, от мультфильмов, во всяких полнометражных фильмах используется анимация, либо CGI-персонажи, либо какие-нибудь спецэффекты. Это тоже так или иначе часть анимации. Все образовательные уже многие курсы, Курсы и предметы переходят, включают в себя анимацию, да, как легче донести тот или иной материал детям. Мы видим очень позитивную тенденцию, которую тоже на панели обсудили и даже довели до уровня схемы. Чтобы индустрия начала развиваться, нужно заниматься кадрами, нужно заниматься технологиями, нужно заниматься взаимодействием с регионом и, конечно, должен появиться субъект анимационные студии, которые будут создавать продукт и вот это все реализовывать. И у Красноярского края уже есть первые примеры того, как начинает развиваться собственная анимация, а также очень красивый мы посмотрели тизер проекта «Сказки Несея», который делает профессиональная студия в партнерстве с руководством края, будет создаваться профессиональный проект, который будет продвигать культуру, традиции Енисея, Красноярского края. И это очень хорошо, потому что так о вас узнает весь мир. Мне нравится то, скажем так, то, что сейчас сделал. Мне это правда нравится. Есть очень крутые вещи сделаны. Например, кинокомиссия Красноярского края. Это то, что сделано круто. Потому что ну, я могу зайти на сайт и в одном месте решить, ну, закрыть там 50% своих вопросов по локациям, по актерам, по всему. У нас сейчас работает 20 частных кинокомпаний. У них проекты разные, больше по документальному, но есть и успешные проекты, связанные с игровым кино. Скажем, начни сначала, они, по крайней мере, и на экономическую окупаемость вышли, даже прибыль получили. Я оптимистично смотрю вот в наше будущее, надеюсь, что ну, через полтора-два года мы эти, это кино посмотрим. Мы создали особенный показ. У нас здесь собрались целых пять ресторанных групп. Каждый из них готовил определенную зону. И на наш взгляд кино, гастрономии не может без такого обойтись. Такого еще не было в Красноярске. И надеюсь, что то, что мы подготовили, понравится зрителям. Это история на стыке предпринимательства, на стыке творчества о том, как наши рестораны красноярские стали одними из лучших в стране. И самое главное, что в основе этого – это истории новаторов, которые создают и меняют индустрию питания во всей стране. Я считаю, что у нашего документального кино или дока э, действительно очень большие перспективы. И это признается, несмотря на наши сложные времена и на больших э, фестивалях, где показывают документальное кино по всему миру. Наши документальные фильмы получают призы. Российские документальные фильмы получают призы. Такие места, как Российская креативная неделя, они еще дают возможность искать новые пути для продвижения документального кино. Вот, например, мы сейчас проводили дискуссию про артефакты, и прозвучало замечательное предложение создать интерактивную карту музеев России. Это означает, что мы уже не зря здесь собрались.